Bienvenidos a Terapia de Urgencia. En esta noche los hijos de mi pareja no me respetan. Los hijos de mi pareja no me respetan, me tratan como si fuera su empleado, me tratan con así como con mala onda, no me respetan. Así que, bienvenidos a Terapia de Urgencia en una emisión más transmitiendo desde Chihuahua, Chihuahua y para toda la República Mexicana. Me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy, toda la terapia familiar y toda la terapia de pareja para ti, aquí y ahora. ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes problemas con tu esposa? ¿Tienes problemas con tus jefes? ¿Te sientes mal? ¿Estás triste? Hoy queremos escucharte. Los teléfonos que tenemos en cabina, mi querida Vera Hernández, si eres tan amable, por favor. Línea 1, 432-7001. Línea 2, 432-7013. Gracias, los hijos de mi pareja no me respetan. Si tienes casos similares y a tu hermano le pasa que los hijos de su esposa le dan así como que, que, que con maldad, bueno, pues comunícate conmigo a los teléfonos que tenemos aquí en cabina y tenemos un, un teléfono de WhatsApp para que te comuniques también a partir de este momento y que podamos charlar, que podamos sentir tus emociones, que podamos que podamos ayudarte. Hoy en Terapia de Urgencia queremos ser ese puente entre tú y el bienestar. Así que, bienvenidos a Terapia de Urgencia, el teléfono de WhatsApp que tenemos en cabina, mi querida Vera Hernández. WhatsApp de consultas, 614-367-0183. Fíjense que mañana voy a tener un invitado, pero no me acuerdo quién es. No, no me acuerdo si mañana viene esta muchacha, una diputada que se apellida Terrazas, o si viene... O si viene... Esther, o ¿cómo se llama? La directora del colegio de bachilleres. Está mi querida... No me acuerdo de su nombre. Ortuño, Tere Ortuño. Ya, ya me, ya me acordé. Tere, no me acuerdo si dijo que iba a venir mañana o el jueves. Bueno, pero por ahí, a ver si ahí nos han de, nos han de acordar. No, sí, porque estuvimos en un evento la semana pasada. Y nos pusimos de acuerdo y creo que, que quedó agendada para el jueves. Y Marco Quesada va a venir también. No, Marco Quesada no. Marcos Bonilla va a venir esta semana. No, Marcos Bonilla. No, claro que no. Verá, ¿cómo crees? ¿Y yo para qué lo quiero? No. Va a venir Marcos Bonilla. El martes o el miércoles. ¿Sabes por qué? Porque tuvimos ahí unos eventos eh, comunes y hay unos proyectos interesantes que para la, toda la gente les va a servir y que están muy interesantes, que lo sepan. Así que vamos a hacer que la sociedad de Chihuahua utilice los servicios que se están brindando y que sepan, la mayoría de la gente no nos damos cuenta de lo que pasa, pues porque por alguna circunstancia, pero aquí Terapia de Urgencia va a ser un medio para que se den cuenta y que puedan usar todos estos apoyos que se están brindando por parte del municipio de Chihuahua. Ya que en el gobierno pues no nos dicen mucho, pero aquí en el municipio sí. Entonces vamos a compartir la información. Esa es nuestra obligación. Va, órale, gracias. Creo que también va a venir el profe Ever Avitia, el secretario de la sección 42. Tuvimos ahí, creo que va a venir la próxima semana, no sé qué, qué día, pero bueno, creo que, que ya se está también agendando eso. Y pues aquí Terapia de Urgencias es un espacio libre, democrático, abierto para todos estos agentes sociales de cambio y queremos pues apoyar, vamos a ver en función de eso que está pasando con la educación, ya ves que viene el secretario de educación y está pendiente que vuelva a visitarnos, pero en lo que sean peras o sean manzanas, vamos a, a, a recibir a la gente también del sindicato, pues para escuchar lo que ellos gusten y manden, ¿sale? Bueno, los hijos de mi pareja no me respetan Recuerda, este es un espacio abierto para ti. Quiero mandarle saludos a las personas que están en sus trabajos. Gracias por sintonizar terapia de urgencia. Nos merecemos estar bien. Nos merecemos ser amados. Nos merecemos también amar. Y debemos de aprovechar las oportunidades ¿sí? que nos da la vida para poder llevar a nuestros entornos bienestar no te quedes tú solito con lo bueno que te sucede, compártelo y haz feliz a todos los que estén alrededor de ti no te quedes con eso, compártelo si eres tú feliz por alguna circunstancia tienes que multiplicarlo seamos agentes de cambio ¿va? órale, gracias a todos ustedes recuerden que terapia de urgencia es un esfuerzo de Mega Radio Networks para toda la República Mexicana Hoy se comunicaron mis amigos de Huastepec para lo del evento que vamos a tener en mayo. Es el Congreso de Colpedi. 
de ahorita les explico de qué es eso, ¿no? Es un congreso que no me acuerdo todo el nombre completo, pero ahorita se los voy a decir. Se comunicaron, ya está confirmadísimo ese evento. Los espero a todos en, en aquí está, me lo están mandando en este momento. Dice, tercer congreso nacional del Consejo Latinoamericano para la Educación y el Desarrollo Infantil. Una mirada holística y multidisciplinar del desarrollo infantil. Así que vamos a estar ahí con, con mis amigos de, de Colpedi, del Consejo, en Huastepec, Morelos, el 18 y el 19 de mayo. Los espero allá a todos. Pero hoy se comunicó también conmigo mi querido Ruperto Charles. ¿Saben quién es Ruperto Charles? Pues es un muñecazo. Este compa ha escrito muchos libros sobre terapia familiar sistémica, sobre psicoterapia breve. ¿Y qué creen? Pues ya mmm, se comunicó conmigo para invitarme al Congreso de Terapia Breve Sistémica que va a ser en Monterrey. Vamos a ver si nos dan las fechas. Y si nos dan las fechas, pues nos vamos. Nos vamos a Monterrey. ¿Sale? Vamos a, a, a primero a, a, a orar para, si Dios dispone, pues que se haga, que se haga lo que sea su voluntad, ¿no? Hay que ponernos en manos de Dios. Oración. Recuerden que una de las dimensiones de la persona es la oración, independientemente de cuál sea tu religión, ora sin cesar a cada momento. Eso te va, te va también a dar mucho equilibrio, mucha paz, ¿sale? Órale pues. Muy bien, los hijos de mi pareja, vamos a darle al, a los casos de una vez, por favor. Envíenme a partir de este momento lo que gusten y manden o márquenme y charlamos, ¿va? Sobres. Buenas tardes, doctor. Hace un año y medio. A ver, que, que por dónde me pueden enviar los mensajes? Envíenlos por medio del inbox de Terapia de Urgencia en Facebook o envíenlos aquí al programa de radio en Terapia de Urgencia. Son las, los dos vehículos donde nosotros recibimos los casos y entonces hacemos como una media de, 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 del, del tema y los que pues vayan más o menos en la misma orientación, pues los integramos en un mismo programa, porque no le podemos dedicar un solo programa a un solo caso. Espero que las personas que están enviando sus casos lo estén escuchando. Casi siempre sí es así. Pero bueno, dice, buenas tardes, doctora, hace año y medio, tengo una relación con una mujer divorciada que tiene tres hijos, uno de cinco años y dos niñas de siete y de doce. Yo no tengo hijos, y la única referencia que tengo para criar y educar niños es lo que aprendí de mis propios padres. Oye, es bien difícil los casos así, ¿sabes por qué? Porque la familia de él, es decir, la familia del hombre, casi siempre juzga y critica mucho a estos hombres que deciden entregarle su vida, su tiempo, su cariño, a, a unos hijos que no son propios. Casi siempre le dicen, ¿por qué te andas metiendo en por qué no te consigues a, a una persona que sea, que no tenga hijos, que tengas tus propios hijos? Ya. Me han tocado fácil, fácil, unos seis casos así en, el, en los últimos, no sé, seis meses. Fíjense, que los juzgan. Bueno, sigo leyendo. Dice, yo no tengo hijos y la única referencia que tengo para criar y educar es lo que aprendí de mis propios padres. Aunque no vivimos juntos, mi novia trabaja. Y yo la apoyo cuidando unas horas a sus hijos. Y aunque no están mal educados, sí observo que están un poco chiples y son caprichosos. Les gusta salirse con la suya, debido a que ella es muy sobreprotectora. Y aún así yo siento que hago mi mejor esfuerzo. Por ejemplo, cuando estoy con ellos, les ayudo a hacer la tarea. Y a veces, cuando su mamá se tarda un poco en llegar, les hago de comer. ¡Ay, qué bonito muchachito! Dice, el problema es que hace unos días el niño de cinco años le dijo a su padre que yo le había pegado ¡Chin! Lo cual no es cierto. Y el papá les dijo que si yo les volvía a pegar o a regañar, me iba a buscar y me iba a denunciar. El padre tiene tendencia al maltrato, en varias ocasiones maltrataba a su exmujer. Aquí el asunto es que yo estoy seguro, como ya mencioné, que hago mi mejor esfuerzo y que jamás he maltratado de ninguna forma a esos niños. Lo que me preocupa es que ellos tengan problemas en aceptar la nueva situación de su madre conmigo. Y ese es el motivo por el cual digan mentiras. ¿Sabes qué? Es bien grave cuando los chicos cuentan mentiras, porque te pueden meter en un broncón. Imagínate tú, imagínate tú que los niños dicen que te sentaste en las piernas a la niña y que la tocaste. Imagínate que el papá 
le dice al niño, ¿sabes qué? Y vas a decir esto, y vamos a ir a la delegación, y le vas a decir a la señorita esto y esto. ¿Sabes qué va a pasar? Te van a ir a detener, y te vas a meter en un broncón. Se acaba ¿Qué? de dar casos de un cantante, escritor. Que, el, que lo están juzgando por algo. Se suicidó por esa razón. No es cierto. Sí. El, el de Botellita de Jerez, no es cierto. Sí. Esa fue la razón por la que se suicidó. Porque lo acusaron de acoso. De, de, de que estaba... De no es cierto. Sí. Y esa fue la razón. Sí, a ver si tienes la nota, Vera. Hijo, no lo puedo creer. Pues sí, te puedes meter en un broncón, amigo. Esto sí lo tenemos que... Tenemos que actuar inmediatamente. Porque... Eh, estas mentiras pueden trascender y más cuando los niños están siendo eh, influenciados por ciertas ideas de, de adultos pero es maligno es terrible y tenemos que hacer algo al respecto sigo leyendo dice a veces les he llamado la atención y los he castigado apagándole la tele o quitándole la tablet porque le gritan y le faltan al respeto a su mamá y dice la niña mayor le ha preguntado a su mamá que si va a permitir que yo los maltrate y regañe. Es decir, la niña le dice, mamá, no le vas a decir nada, nos apagó la tele, él no es nuestro papá. Ante estas situaciones, que no son pocas, es muy impredecible cómo va a reaccionar mi novia. Algunas veces me apoya y otras me desautoriza. Hemos hablado de casarnos algún día, pero con estas situaciones, la verdad, me llegan muchas dudas. Yo no sé si una relación así... De tener, de aguantar los enojos de mi novia, los berrinches de sus hijos y las amenazas de su ex, sea un necesario muy prometedor para mí, agradecería un consejo, mi amigo. Fíjate lo que acabas de decir. Yo no sé si una relación así, de tener que aguantar los enojos de mi novia, los berrinches de sus hijos y las amenazas de su ex, sea un escenario. Pues no, no lo es. No es el mejor escenario, no es lo que tendría que ocurrir y no... Con esta situación no deberías de pensar realmente en el futuro. Quiero ser honesto contigo. Qué bueno que me mandas el mensaje. ¿Y sabes por qué? Porque necesitas traer a toda tu familia a terapia. A toda tu familia. Es decir, a los tres. Es más, y todavía no ni son tu familia. Ustedes son novios. Tú te andas poniendo chalecos que no te corresponden todavía, mi amigo. Te andas poniendo chalecos que todavía no te corresponden. Sé que lo haces por amor. Sé que tienes la intención de ayudar a, a, a tu novia, porque es tu novia, pero ¿sabes que Te estás metiendo demasiado. Y sí, cuando, cuando se tienen ya dos o tres hijos, uno, en este caso tú, tendría que irse despacito, despacito. Des... Y ustedes ya van como en tercera cuando los chavos todavía están aceptando primera. Ya sé que es por amor, ya sé, pero si no le aflojan un poquito el paso, es decir, le bajan un poquito la intensidad de la relación, porque ustedes son como espositos. Uy, yo, a, así como ustedes, muchos, muchas parejas. Si ustedes son solo, como, digo, si son novios, pero ya se portan como espositos, ustedes están ya a, alterando el sistema y los niños están... Están resistiéndose a esa, mmm, le vamos a decir como, como agresión a, a, a ese sistema que ellos apenas estaban integrando de normalidad por la ausencia del padre. Entonces, recomendaciones, reflexiones para ti. Es posible que los niños no estén preparados todavía para tu influencia del 100%. Es posible que, que ellos primero tengan que vivir la ausencia del padre y su organización, su acomodo, antes de que entres tú de, de lleno. Hoy tu compromiso es más con ella que con los niños, pero si los niños están recibiéndote con estas sorpresas, ¿sabes qué te estás pasando? ¿Y sabes qué te recomiendo? Como está la situación, que busquen una forma alternativa para que se organicen, que se organice eh, quien los cuida. Porque si tú los estás cuidando, la están pasando muy mal. Y no es lo correcto. Sí, imagínate, imagínate que te levanten un falso. Y por supuesto que la ley va a atender a, 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 a lo que digan los niños. Por supuesto que se hacen también evaluaciones para poder 
acreditar ciertas responsabilidades, se les hacen estudios psicométricos, valoraciones psicológicas. Pero mientras sean peras o sean manzanas, te andan dando el susto de tu vida, ¿eh? Sé cuidadoso con esto. No son tus hijos. Dales espacio, dales tiempo. Y solo puedes entrar lo que ellos te permitan entrar y lo que tu pareja también lo permita. Ellos tienen papá. Y por supuesto que esa influencia es, es, es innegable. Sí, es difícil el caso. Muy, muy, muy difícil. Pero hoy te conviene bajarle la velocidad al carro, ¿no? Vas en tercera, bájale a primera. Y ¿sabes qué? Dile, ¿sabes qué? Yo no puedo seguirlos cuidando en las tardes. A partir de ahora ya no puedo cuidarlos. ¿Pero por qué? ¿Ahora cómo le voy a hacer? Espérame, antes de mí tú eras. Después de mí yo, yo sigo estando, pero no así. Porque esto, esto me está acarreando muchos problemas. Muy bien, continúo aquí con... Me están mandando... Mira, ya me mandaste, mi querida Vera, lo que pasó con la muerte del, del músico este. Voy a leerlo, pero antes de eso, <coughs> quiero mandarle un saludo. Mira, me están saludando de las personas que están ahorita en el hospital. Hay unas personitas ahí en el Seguro Social que tienen un enfermito que le tienen puesto el programa. Le mando un fuerte abrazo a mi querido. Échale ganas, muñecazo, te vas a recuperar, si Dios quiere. Ponte a leer, no quiero que estés perdiendo el tiempo nada más viendo para arriba. Quiero que te pongas a leer, ponte a estudiar, ve una buena película, aprovecha el tiempo donde vas a estar recuperándote en el hospital, ¿sale? Así que ponte a orar, reza por las personas que están sufriendo en este momento y eh, acepta lo que debas aceptar y resignifica en tu interior lo que tenga que resignificarse para que disfrutes del hoy, solo del hoy, ¿ok? Échele ganas, campeón. Échele ganas. Dios mediante. Saludo también al tremendo Alex, que va ahí en el coche con su papá. ¡Ese mi Alex! Hace mucho que no te veo. A ver cuándo te veo, ¿eh? Para que me vengas a visitar. Órale. Gracias, mi Alex. Te espero acá en terapia de urgencia. Claro que sí. Un abrazo para el Alex, que es, que es bien bajillo y es bien bueno para el, para el... ¿Cómo se llama? Para el dominó y esas cosas. Eso, mi Alex. Te mando un abrazo, querido. Órale. Mira, leo esto. Dice... La muerte del músico Armando Vega Gil esta madrugada ha conmocionado a México. Dice, pues anunció suicidio en Twitter luego de ser acusado de abusar de un, de un adolescente. Alrededor de las 5.40 horas de hoy, los vecinos alertaron a policías preventivos quienes se presentaron en el sitio y se percataron que la víctima no tenía signos vitales. De acuerdo con fotografías difundidas en Twitter del, del lugar de la muerte, también había un banco color azul con el que el músico había alcanzado la altura necesaria para colgarse el artista anunció su suicidio en twitter luego de las acusaciones hechas con el hashtag me to músicos mexicanos Gil Vega fundador de la agrupación narró en un escrito que no es culpable pero que su carrera se ha detenido e irá en picada por las fuertes acusaciones aunque deja claro que nadie es culpable de su muerte asegura que es algo que debe hacer porque siempre ha sido congruente mi muerte no es una confesión de culpabilidad todo lo contrario es una radical declaración de inocencia en la misma carta le pide disculpas a las mujeres a las que alguna vez hizo sentir incómodas con sus actitudes y con sus palabras no es cierto verá sí. se suicidó por acoso sexual porque no digo no por acoso sexual sino lo acusaron una menor. De, de abuso y sexual. Además, él era escritor para niños hacia... No, no, era músico, no, era, no, no, era el bajista de, sí, de no, Botellita no, no, de Jerez. Pero él hoy se dedicaba a... a escribir para los niños. Para los niños. No es cierto. Entonces, él en un audio, déjeme le busco el audio. ¿A poco tienes el audio ahí? Sí. No es cierto. Sí. Qué terrible esta noticia que, que me acaban de dar. Pero... Bueno. Hay que tener cuidado con... Sí, hombre Amigo, escucha esto que estamos hablando Escucha esto que estamos hablando Es decir No se arriesgue ¿Sí? Y no porque uno nunca sabe De dónde puede venir también La maldad, pero tú Hoy no tienes la obligación De, de, de exponerte a esta situación Mira, lo que haces es una Gran muestra de amor Y lo haces por esa mujer con la que con la que estás disfrutando de la vida, pero bájele, ponga primera y llévesela despacio, porque ella ya hizo 
un proyecto de vida que hoy está tomando un nuevo rumbo. Y usted está a punto de crear un nuevo proyecto de vida, pero es un proyecto de vida demasiado riesgoso. A ver, a ver, ¿te una entrevista? A ver, ¿lo tienes? A ver. O sea, pues sí, pero sabes que ya valió madres, o sea, aunque, aunque se supiera la verdad, se aclarara incluso penalmente, ya me, me hicieron polvo, ya no tengo, no tengo credibilidad como músico y fotógrafo y como escritor, que aparte la mayoría de las cosas que hago son para niños, ¿no? no es cierto. Y adolescentes, entonces... Pues me voy a quedar sin trabajo, Bien, tarde o temprano este, la gente va a ir de, abandonándome porque una editorial no va a publicar eh, un libro mío, no porque crea que soy un pederasta, sino porque a la editorial no le conviene tener a alguien que esté en entredicho. Entonces, ¡pum! Lo cortan. Y no viene la parte anterior donde le hacen las preguntas de... No, es nada más ese, esa. Híjole, qué tristeza tan grande me da. ¿Se fijan? Pero, pero, ¿de qué forma? Híjole, tendríamos que estar más atentos para ayudar. Imagínate que, que, lo, que lo hubiéramos tenido cerca para poder hablar con él y para poder buscar soluciones para su problema. No es que la cuestión aquí, él dijo que no. era congruente con lo que pues sí. él decía, que ya aún y cuando se, penalmente, claro. se dijera, no, es inocente. De todas maneras, ya quemado, quemado sí, estaba. Sí. O sea, bueno, pues sí, pero lo malo es una que vida. Cuando, acusan falsamente, cuando acusa falsamente el después, daño. Después otras que sí acusen, Ajá. verdaderamente ya no, ya no les van a creer. Pues sí, bueno, pues qué lamentable de esto. Y, amigo, ¿te fijas? O sea, el riesgo es latente, y más cuando si, si le están levantando falsos, pues es, es terrible, ¿no? Así que, póngase las pilas, mi rey, y acepte esta circunstancia de responsabilidad y realmente la responsabilidad en tu caso hay cierta limitación que solo tiene que ver con, con el amor no entonces acepte que, que hoy ni son esposos ni, 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 ni nada de eso si son novios, ocúpese de, de ser honesto y responsable en el noviazgo y los muñequitos, usted dígale ¿sabe qué? si necesita, le puedo ayudar incluso pues de alguna otra manera, ¿no? Te iba a decir eh, hasta económicamente, pero no te corresponde tampoco económicamente. Le corresponde al padre de los hijos hacer lo necesario para que sus hijos tengan donde, donde estar seguros, ¿no? No a ti, no a ti. No a ti. Órale. Vamos a, al siguiente, a, 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 al otro caso, ¿no? Pero se me hace que voy a ir a un corte primero, ¿no? no Verás, grandes. Ahora no tenemos. Ah, ok, entonces vamos a, al siguiente. Dice, hola doctor, llevo un año, bueno mira, me está mandando un mensaje aquí, me siento triste, siento que la vida me rebasa. Bueno, hay veces que nos sentimos así, hay veces que nos sentimos tristes, hay veces que eso ocurre por lo que comemos, hay veces que eso ocurre también por lo que sentimos, hay veces que eso ocurre por la hora del día, hay veces que eso ocurre porque alguien este, no hizo algo que nosotros esperábamos de él. O hay veces que, que estamos esperando que ocurra algo que tiene que ver con algún tipo de pago, algún tipo de, de noticia y no ocurre y, y nos, nos, nos atrapa, ¿no? Nos atrapa eh, 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 la frustración y, y, y tendemos a sentirnos mal. Yo creo que, que en este momento reconozcas, reconozcas que eso que te estás, que esto que estás sintiendo es pasajero. Quiero que agarres tantita agüita y te la vientes así en tu carita, ch, 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 unas chispitas de agüita. Eso va a empezar a movilizar un poco unas sustancias que te van a hacer sentir distinta. Quiero que también procures ahorita irte a caminar poquito. Vaya y sude ese poquito, sude poquito, tantito, tantito. Y luego cuando se regrese se mete a bañar. Ahí estamos provocando un poquito de serotonina para levantar un poquito tu ánimo. ¿Sale? Y te vas a sentir maravillosa. Haces 
tantita agüita, perdón, tantita lechita, le echas chocomilito, la calientas y te la tomas. Vas a dormir como reina y esta sensación habrá de pasar. Sale, ojo, nada más ubica que esta sensación de tristeza no sea solo hoy. Si ya tienes de siete días sintiéndote cinco, pero a lo largo de tres meses, lo, todos los días de la semana, entonces ya estamos hablando de, de, de un episodio que, que ya está, está acercándose a la posibilidad de calificarse como, como un trastorno ya de, de tus emociones. No me atrevo a decir que sea depresión. Puede ser alguna otra cosa. Una, una suerte de distimia, ya sabes. Mm, eh, analiza si, por ejemplo... Dentro de estas emociones que traes este, Dentro de estas sensaciones Tienes ganas de comer, no tienes ganas de comer O tienes ganas de comer en exceso Tienes muchas ganas de dormir O de no dormir nada eh, Lloras con facilidad Y sin saber por qué Si traes ideas de esta Esta vida, para qué la quiero no Ok, todas estas pueden Ayudar a calificar este, Qué es lo que exactamente te está pasando O analiza si hay algo que te preocupa y, y, y que es esa la causa entonces reconoce que hasta que eso no se resuelva pues vas a poder este recuperarte no sé por ejemplo si 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 tienes a un familiar que está lejano y que no ha venido y eso te hace sentir triste pues hasta que eso no se resuelva tú te vas a recuperar y eso que estás sintiendo eh, obedece a eso ojo o que otras personas tengan que hacer algo y no lo han hecho y, y, y eso pues, te hace también estar inquieta, incómoda, intranquila, ¿no? Bueno, gracias por comunicarte a Terapia de Urgencia. Para nosotros es un placer estar contigo. Vamos a leer el siguiente caso. Dice, hola doctor, llevo un año y medio viviendo con mi actual pareja. Él tiene un hijo de nueve años de su anterior esposa. Él tiene un hijo de su anterior esposa y vive con él. ¿Tengo mensajes? Sí. ¿Sí? A ver. Mensaje para el doctor García. Gracias. Si ustedes son solo con... Buenas noches, mi doc. Me habla el doctor Mendoza, el veterinario. No, pues nomás quería compartirles, este, compartirle que este sábado ya, ya soy hombre casado, ya soy papá casado. Me casé por el, no, bueno, nada más por el civil, ¿verdad? Todavía nos falta la bendición de mi padre Dios, pero ya nos casamos por el civil. Y me creerá que no me la creo. Siento como que, como que somos novios todavía. Pero ya, gracias a Dios y felizmente, puedo presumir que soy un hombre casado. No más que ya platicarle eso, amigo. Excelente programa, como siempre, escuchándolo. Linda noche. Gracias, querido. Oye, a ver... Ya estás casado, le diste anillo de compromiso, ya están viviendo juntos o están así como cada quien en su casita y esto, ¿cómo, cómo está la cosa? Platícanos, mi querido, porque eso es, eso es importante. Y ¿sabes qué? Te felicito, señor casado, hombre casado. Cuídala mucho, trátala como un vaso frágil. Es mujer y ella necesita sentirse... Amada, protegida, escuchada, querida. Y si ella me está escuchando, amiga, este es hombre. Y los hombres necesitan sentirse reconocidos, admirados, aceptados. Esas son claves, fíjate, ¿eh? claves que están eh, en, desde el inconsciente. Sí, son mandatos que traemos ahí de, del cerebro reptiliano por nuestra condición de feminidad o nuestra condición de masculinidad. Y nada tiene que ver con el tema del género, tiene que ver con esa situación orgánica innegable que está en, en nuestros genes. Qué cosa tan maravillosa. Te felicito, mi querido doctor Mendoza, que te voy a mandar un día a, al tobito para que me lo arregles. ¿Sobres? Órale. Qué chido. ¿Qué tengo? Hola, buenas tardes, doctor. Pues yo le quiero dar mi sugerencia a este joven que hable con la muchacha, sí. con su novia, y que le diga que él no está dispuesto a aguantar eso, uh -huh. eh, pues que está considerando 
o sea, a separarse de ella definitivamente, sí. que um, le va a dar una oportunidad, si ella la quiere, de que hagan las cosas bien, o sea, ahí que incluya el hecho de decir, ¿sabes qué? Consigue, uh -huh. yo, yo traté de ayudarte, traté de apoyarte y pues quise echarte la mano lo más que pude, pero esto no está funcionando. ¿Sabes qué? Consigue a alguien que cuide a tus hijos y, o sea, va, vamos a llevar esto, pues, poco a poco. Sí, más lento. Y si vemos que las cosas van bien, que tus hijos, o sea, que tú hablas con tus hijos, les haces entender que somos una pareja y que ya su papá ya es parte de tu pasado. Y si ellos lo logran entender... Sí. Si tu novia te logra dar el lugar que te mereces y si, y si también pone en su lugar al ex esposo, mm. pues siguen. Si no, yo te recomendaría que mejor lo dejes ahí antes de que sea demasiado tarde, sí, antes de que sí. ya se casen, antes de que tengan un hijo ustedes. O sea, yo pienso que no tienes necesidad de aguantar todas esas cosas. Sé que mm, el amor puede cambiar muchas cosas, pero si no están dispuestos los dos, esto no va a dejar nada bueno. Sí, claro. Saludos, bonito. Gracias, querida, por tu mensaje. <coughs> claro que sí. Eh, eh, pues es un, una cosa muy difícil, ¿no? Gracias por tu comentario. Mensaje para el doctor García. Eh, chingas, mi querido. Eso es importante. Todo la antigüita, mi doctor, la antigüita. Primero nos conocimos. La conquisté, fuimos novios, le entregué anillo, platicamos de boda, es, platicamos de la boda, le entregué el anillo y pedimos su mano, mi familia con su familia. Eso. Y una vez hecho eso, ya nos casamos por el civil, ella vive en su casa, yo en mi casa. Hasta que no Primeramente Dios con la bendición de mi padre Dios, ahora sí nos iríamos a vivir juntos. Eso. <risa> ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Así, a la antigüita, fíjate que hay muchas, muchas familias así tradicionales que, que les gusta llevar ese tipo de procesos. ¿Y sabes qué? ¡Está bien! ¡Es padrísimo! ¡Padrísimo! Si esa es la fórmula de ustedes, disfruten, aprovechen, la cuídenla y sean respetuosos y responsables con ello. Van a tener éxito. Estoy completamente seguro que sí. Y si toman en cuenta algunas de las recomendaciones que hacemos aquí, ¡va! ¡ah! ¡Mucho mejor! Y si no, pues ya vendrán a terapia y ya los arreglamos, ¿sale? Tú me arreglas al tobito y yo les ayudo ahí con cualquier cosa. Órale. ¿Qué tenemos? Vamos a un corte. Ahora sí vamos a un corte y regresamos. Estás en terapia de urgencia. ¿Dónde crees? En la estación correcta. Tengo aquí muchos mensajes que me están llegando a los teléfonos que tenemos aquí en cabina. Voy a un corte y regreso. Gracias. Vamos. Regresamos. que me están mandando precisamente el tweet que, que envió, ¿cómo se llama este muchacho? Armando Vega, que era un excelente músico de Botellita de Jerez. Antes de leerlo, quiero leer de los mensajes que me están llegando aquí a Terapia de Urgencia con mucho gusto. Mensaje para el doctor García. Gracias, dice, buenas tardes, Doc. Hay un caso muy parecido al del músico. Es el de un maestro de inglés del Conalep Plantel 1. Está siendo acusado de acoso por sus alumnas. Pero hay pruebas que él es inocente, ya que las muchachitas se pusieron de acuerdo para acusarlo. Y él está muy mal. Es, es el maestro de mi hija. Y ella asegura que él es un muy buen maestro. Desgraciadamente el profe se encuentra en prisión preventiva y le tocó una juez muy feminista. Es una situación muy delicada. Mi hija está muy triste por su maestro. Tiene miedo que lo vayan a sentenciar y lo maltraten en la cárcel. El profe tiene mucha depresión. ¿Quieres que nos comuniquemos con este muchacho? A ver... Vamos a comunicarnos con él. Déjame ver a quién le marco. ¡Claro! A ver, amiga, que me estás enviando este mensaje. Vamos a comunicarnos con el profe del Conalep que están acusando de abuso sexual. Déjame, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando cómo hacerle. Tengo aquí a la comisión de... Eh, hay un ministerio que se llama... Eh, 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 
es un apostolado, eh, ¿cómo se llama? De evangélica, penitenciaria. Por favor, si alguien se acuerda de esto, es más, yo los debo de traer en el teléfono, yo tengo en el teléfono a todo el mundo. A ver, pastoral penitenciaria. La chaparrita, ¿cómo se llama? Es una señora que se encarga de pastoral penitenciaria. Con ella me voy a comunicar para comunicarme con este muñeco. Vas a ver, tú dame tiempo y voy a tratar de entablar una comunicación, una conversación con este hombre. A nosotros no nos corresponde meternos en el tema de si es culpable o no. Vamos a ver de qué manera lo podemos ayudar. ¿Sale? Yo no sé si es... Si es eh, eh, yo no me sé el caso, pero vamos a, a tratar de entrarle. Porque miren, este es el tweet que envió este músico. Y dice, buenas noches a todos y a todas. Hace unas horas, en la cuenta de Twitter... Me Too, músicos mexicanos una chica me, acos, me acusa de abuso y acoso ella narra que el episodio ocurrió cuando tenía 13 años lo cual hace que esto se vuelva muy grave, muy grave bien, lo afirmo categóricamente dicha acusación es falsa soy una persona pública y constantemente recibo gente, muchas menores de edad en mi casa, para entrevistas, talleres o simplemente en charlas con algunas de estas muchachas y muchachos que siguen mi carrera y mantengo comunicación con ellas y ellos. Uno de mis oficios más importantes es describir de y cantar para chicos. Además, soy padre de familia. Siempre me he esforzado por la defensa de los derechos universales de los niños. Estoy en contra de su explotación y maltrato, del abuso físico y psicológico contra ellos. Y con mi quehacer de músico y escritor trato de alegrarles sus vidas. Trabajo con asociaciones humanitarias para ayuda, para ayuda en desastres naturales y para hacer fondos para niños y niñas sin recursos para sus tratamientos <coughs> perdón, la denuncia que se hace es anónima y quien lanza a las redes está en todo su derecho de hacerlo, pero invitado a que habláramos de este asunto ella con pruebas y testigos y acompañada por asesores y las chicas de Me Too Músicos Mexicanos para que estuviera segura de que no habría amenazas ni represales de mi parte es correcto que las mujeres hacen, alcen la voz para hacer que nuestro mundo podrido cambie, es un derecho inalienable el de la denuncia sobre todo para las mujeres de este país y del mundo entero. Los feminicidios, los secuestros y la pornografía son un mal que avanza aparatosamente y nada parece detenerlo, y aún así debe detenerse a como de lugar. En fin, es un hecho que perderé mis trabajos, pues todos ellos se construyen sobre mi credibilidad pública. Mi vida está detenida, no hay salida. Sé que en redes no tengo manera de abogar por mí. Cualquier cosa que diga será usada en mi contra. Y esto es una realidad que ha ganado su derecho en el mundo. Pues las mujeres aplastadas por el miedo y la amenaza son las principales víctimas de nuestro mundo. En esta perspectiva, lo que menos deseo es que mi hijo se vea afectado por la falsa acusación que se me hace. Debo aclarar que mi muerte no es una confesión de culpabilidad. Todo lo contrario, es una radical declaración de inocencia. Solo quiero dejar limpio el camino que... Que transite mi hijo en el futuro Su orfandad es una manera terrible de violentarlo Pero más vale un final terrible que un terror sin final La única salida que veo frente a mí es la del suicidio Así que me decido por ella Quiero pedir disculpas a las mujeres que hice sentir incómodas con mis palabras y actitudes A las mujeres que dañé con mis modos machistas Mi lucha hasta ahora había sido tratar de ser congruente, ser fiel a mis principios. Esta batalla es complicada, pues los hombres, los machos, somos criaturas de nuestros tiempos. Gracias a los que se mostraron solidarios conmigo, a los que me cobijaron con su amor estos 64 años. No se culpe, pues, a nadie de mi muerte. Esta, el suicidio, es una decisión consciente, voluntaria, libre y personal. Hasta pronto. Armando Vega Gil, no es posible, no es posible no lo apruebo, no estoy de acuerdo, lo veo como una forma cobarde de resolver un problema. Sí, pero aún así fue una decisión cobarde. Podrán decirme que lo estoy juzgando, que estoy juzgando a una persona que ya no está. Sí, pero no estoy de acuerdo y no lo voy a alentar y no lo, no lo acepto, no lo apruebo, porque hay muchas formas de integrar bienestar aún en medio de la tormenta. A él lo estaba cobijando la tormenta, lo estaba cobijando el malestar. ¿Qué estaría, pasando? ¿Qué estaría pasando dentro de él? Pues sí, pero por supuesto que 
que las redes de contención que tenemos a nuestro alrededor tendríamos que ser vehículo para el bienestar. Sus amigos, sus padres, su propio hijo tendría que ser motivación para salir adelante. Y si fue culpable, que pague por lo que hizo. Y punto. Porque esa es una forma también valiente de resolver un conflicto. Si habría que ir a la cárcel, pues vaya a la cárcel. Pero huir, huir sin que se pueda comprobar su inocencia, y más cuando es un tema anónimo, puede parecer duro. Podrán juzgarme a mí de, de intolerante, y más con una persona que no está. Pero, pero como, como servidor público, como una persona también pública, que promueve los valores, que promueve el bienestar... Una situación como esta de ninguna manera tendría que ser una bandera para resolver un conflicto. No, porque estamos en contra del suicidio. Estamos a favor de la vida, a favor del bienestar, a favor de la verdad. Mira, sentí aquí una cosa terrible, ¿verdad? Aquí, mira, aquí. Y, y no se puede aplaudir de ninguna manera. De ninguna manera se puede aplaudir la decisión de la muerte. Porque la muerte extingue. ¿A dónde iríamos si todas las personas que tuviéramos problemas decidiéramos así? ¿Qué pasaría con nuestras familias? No, por más triste que sea y por más fuerte que se escuche. ¿Qué dice? En esta vida todo tiene solución menos la muerte. La muerte a, a, absolutamente... Descarta la posibilidad de la continuidad Es decir, si todos optáramos por eso Nos acabaríamos Ándele No, no, lo, lo puedo ni, Mira, siento hasta, no sé Es muy triste Ah, a ver, me están llegando aquí más mensajes Que no me Mensaje pierdo. para el doctor García Dice, hola doctor bueno, leo este. Tendría que ir como visita al Cerezo. No, creo que sí puedo conseguir la llamada. Yo creo que puedo conseguir la llamada y que me puedo comunicar con él. Sin meterme en el tema del suicidio, me gustaría que alguna vez habláramos también de las arbitrariedades que ahora con los movimientos feministas radicales se están dando en las redes sociales y en la vida real, que en últimos tiempos ya son la misma cosa. Me asusta ver a mis hijos varones crecer en el mundo en el que decir no todos, que no todos los hombres es inválido y acusar sin necesidad de pruebas es correcto. ¿Cómo? Sí, ¿no? A ver, ¿cómo? Que, que ahora se está radicalizando. Sí, radicalizando el, de, de las mujeres. Que por todo acusen al hombre. Ah, de, de sí, acoso, sí, 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 tienes mucha razón. Ella dice que ella tiene hombres. ¿no? Claro, Entonces, y como, como que ellos culpables de todo. Sí. Sí, claro, claro, claro Y que y, y al final de cuentas ¿eh? Vamos entrándole Sí, vamos entrándole a eso Ese caso me gusta Vamos a proponerlo para la, toda la, para la semana que entra Ya tenemos todos los temas de esta semana Por todos los mensajes que ustedes amablemente Nos hacen llegar a, 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 al Facebook de Terapia Urgencia A ver sí. Ahora dicen No todos los hombres para defender al hermano, al papá, al hijo que tiene valores, ah, que sí. se comporta, que claro. se conduce de manera correcta claro. y salta la feminista diciendo es que él no todos los hombres no cuenta hemos sido violentadas, hemos ay, sido ay. dañadas, hemos sido heridas alguna vez has acosado, no te engañes, no te mientas todos son machos en algún sentido claro, gracias por tu mensaje y, y no es posible a arrasar con todos por el, para el daño ocurrido a una, por supuesto que no dice, buenas noches están ahí, saludos, hay señal claro que hay señal y estamos recibiendo aquí tu mensaje con muchísimo gusto y lo vamos a escuchar con atención, a ver, verá, ahí nos acaba de llegar un mensajito, vamos a, a transmitirlo con mucho gusto gracias ese fue el mensaje no me pusiste nada a ver, vuélvemelo a mandar, no, no, no grabaste nada. <coughs> Dice el doctor, me gustaría comentar esta situación, porque no sé cómo sobrellevarla. Mi pareja y yo no estamos casados. Él tiene tres hijos de su primer matrimonio, que ya están grandes. El año pasado, 
Una de sus hijas se graduó de la carrera e hizo una cena familiar en un restaurante y asistieron su mamá, su papá y su abuela. A pesar de que fui invitada sin mucho entusiasmo, la invitación más bien compromiso, yo preferí no ir. Otro evento que se dio, que también me hizo sentir muy rara y revalorar mi situación, fue que la semana pasada se casó una de sus hijas y no fui requi requerida para asistir a la boda, ni por parte de la muchacha, ni por parte de mi pareja. Él y yo hemos hablado de formalizar y de casarnos dentro de muy poco tiempo, pero cosas como esas me hacen pensar que si realmente algún día vamos a poder compartir como pareja de verdad, ya sea porque él me dé mi lugar, ya sea, ah, repito, él, eh, él y yo hemos hablado de formalizar y de casarnos dentro de muy poco tiempo, pero cosas como esta me hacen pensar en que si realmente algún día vamos a poder compartir como una pareja, de verdad, ya sea porque él me dé mi lugar como su mujer, o que ellos acepten que su papá tiene derecho a rehacer su vida, yo estoy muy sentida por este tipo de situaciones. ¿Qué me recomienda que haga? Amiga, Fíjate bien lo que te voy a decir, pero antes de eso, déjame le digo un mensaje a las personas que nos están escuchando en Querétaro. Claro que estamos en vivo y en directo, transmitiendo desde Chihuahua, Chihuahua, México, por 95.7, la estación positiva. Esta terapia de urgencia al aire, ¿cómo no? Si sí estamos. A ver, entra al www.romance957.fm para que nos sintonices. Estamos a través de internet. Entra ahí, verás que sí estamos. Y tu mensaje no venía nada, lo puse y no sale nada. Bueno, gracias, ya le mandé un mensaje a las personas que están reportando por acá. Continúo diciéndote, amiga, no te puedes comprometer con alguien donde no has equilibrado todos los olones, se les dice, o todos los subsistemas que subyacen a la relación de pareja. Es decir, es innegable que él tiene relaciones antes que tú. Y es obvio que él las va a priorizar en, en, en su momento, en su circunstancia, antes que a ti. ¿Y sabes por qué? Porque tú llegaste después, querida. ¿Cuál es la recomendación? Hasta que no tengas en equilibrio la forma de organización, las emociones con esos otros muñequitos que son sus hijos y, 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 y de cómo van a llevar la relación con la mamá de esos hijos que, no son, que, que son innegables, que van a estar ahí, que no dependen de ti, que no, que no tiene que... que no... Que, o sea, hasta que no no se ponga eso en orden no se va a poder resolver tu, tu no, no se te recomienda que te cases con él así que no, focos rojos hasta que eso no se acomode no te comprometas, ámalo Doctor Sergio García, WhatsApp urgente. Disfrútalo, pero no te comprometas hasta que eso no se acomode Venga a terapia. Hola doctor, este, para comentarle el caso yo, yo, yo fui alumna del profesor El que está siendo acusado por, por, por algunas de sus alumnas Y pues queremos que, que se haga justicia para Porque no se vale arruinar la vida de una persona así este, El profe, una una excelente persona que además de todo, 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 todo lo académico nos enseñó muchísimas cosas de superarnos día a día, ser mejores y no, y no tener límites para ser mejores. Entonces, pues sí, estamos, estamos tristes mis compañeros y yo y, y no queremos que el profe, que le pase nada, que, el, que, el, que, que lo golpeen o cosas así. Que, que se ha sentenciado de una manera injusta y pues tampoco queremos que el profe entre en depresión ni nada de esas cosas porque es un profe muy positivo, muy alegre y queremos que todo esté bien para él. Oye, gracias por tu mensaje. Qué buena onda que te comunicas. Te felicito por ser valiente y por tener la experiencia de haberlo conocido y de poder dar tu testimonio al respecto. Yo me comprometo a comun contactarme con él y vamos viendo. Dice, yo tampoco aplaudo el suicidio, pero sí me parece que muchas veces sí hay acusaciones falsas y las mujeres no se dan cuenta del daño que pueden hacer al hacerlo. Es muy triste ver que hay personas que mienten para hacerle mal a un hombre o por venganza. Yo no puedo juzgarlos porque no sé por todo lo que pasaron y todo lo que perdieron. Tienes toda la razón. Y muchas gracias por tu, por tu mensaje. A ver. Precisamente porque no hay nada en la radio, no se escucha absolutamente Ay, nada. Dame. Es por ello que se les extraña, pero muchos saludos. Enseguida ingreso a la página. ¿De dónde? ¿Y de qué se trata su tema de hoy? Saludos, buenas noches. Nos están hablando de Querétaro. 
Esa es una llamada en Querétaro. Es por internet. A ver, ¿por qué no están transmitiendo en internet? Vamos a checarlo aquí con, con nuestro sistema, porque se supone que estamos en el aire. Si ¿Sí nos está escuchando alguien aquí en el mundo, <risa> aquí en Chihuahua sí nos están escuchando, pero fuera, pero fuera vamos a checar por qué no nos están escuchando. Ah, bueno, ok, esas son cosas técnicas que, nos, que ahí las van a arreglar. Ok, entonces... Aquí le voy a contar. Okay, esas son cosas técnicas que nos. Que ¿Ese es donde estoy? Ok. Entonces, ¿estamos al aire? En, en, en www.romance. Entonces, si ¿sí nos estamos escuchando. Que nos, que ¿Ese es donde estoy? Okay. Gracias. Ya ves, si nos estamos oyendo, www.romance957.fm. No, pues qué buena onda. Qué buena onda que, que estamos aquí. Estamos al aire. Gracias a toda la gente maravillosa del centro de la República Mexicana. Me imagino que tú me estás hablando de. Querétaro, ¿verdad? Si sí estoy bien. Sí. Ok, bueno. Gracias a todos por estar aquí. Y vamos a contactar a, al profe de inglés del CONA para ver qué fue lo que pasó. Si alguien lo conoce, por favor, díganle que, que aquí en Terapia de Urgencia queremos escucharlo y le vamos a brindar la ayuda que necesite. ¿Sale? Porque lo que queremos es que, que encontremos alguna reflexión que nos ayude a sentirnos mejor. Y si nosotros podemos contribuir a eso, pues vamos a, vamos a hacerlo, ¿sale? Porque esa es nuestra vocación. Y nos encanta hacerlo. Y lo hacemos así. Con... ¡Ese es mi Benji! Saludos, mi querido Benji. Te mando un fuerte abrazo. Qué bueno que está. Entonces, si ¿sí nos están escuchando, ¿ya viste? A ver. Perfectamente aquí en Chihuahua nos están escuchando. ¿Ya ven? Si ¿Sí nos están escuchando. Muchas gracias, gracias a las personas que están reportando. No, hombre, primeramente Dios van a ver que vamos a... Están sintonizando a, 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 a otra cosa. A la, a la mano peluda, ¿cómo se llama ese programa? Había un programa antes que me gustaba que se llamaba El Master Show, ¿te acuerdas? Y a él le, le pasó un problema bien feo. Le dio un derrame cerebral, de la... Era un buen camarada. Sí. Y ahorita pues, se fue a sigue trabajando, pero ya no está así tan, tan metido porque tuvo un problema. Luján, ¿no? ¿Cómo? Luján. Sí, Luján, mi querido amigo, claro. Bueno. Ok. Víctor. Sí, se aventaba unas canciones, cantaba una canción que... ¿Qué puedo hacer para decirte gran? Lo pene, lo pene. Tener la voz así muy... Uy. Sí, 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 sí. Nada, te traía un buen show, el Master Show. Así es, de, de, de la competencia. Ok. Muy bien. Entonces, como les decía, no, trae unas canciones. Yo me acuerdo que una vez estuvimos juntos en un evento eh, y en el Castel Sicomoro. ¿Qué onda, mi Víctor? Doctor, ¿cómo te aprecio? Ay, bien sangrones. Bueno. Ok. Este. Pues con esto les digo que las relaciones que son, por supuesto, de los hijos de mi novia, son relaciones que hay que tener con mucho tacto, despacio, para que vayan madurando. Si la relación de pareja se tiene que llevar con mucho cuidado, ahora la relación con, con, con los hijos de ella tiene que ser con muchísimo cuidado. Porque son muñequitos que pueden, que pueden este, darte mucha felicidad y tú les puedes brindar todo tu aprecio y mucha felicidad también. Pero cuando hay problemas, puede ser un infierno. Sigo leyendo. Además que no era profe de una sola escuela, ni de una sola materia. También era profesor del colegio de bachilleres para el 21 y daba diferentes asignaturas, no solo una. Mira, nada más, me están diciendo que también daba clases en el bachi 21. ¿Dónde está el bachi 21? Es uno que está en Juárez. No, acá en Aldama. ¿En Aldama? La, la de San ah, ese es el 21. 